prima una biografia breve, breve rispetto a quante cose ha fatto naturalmente. Prende alla sua testimonianza padre Michele Vassallo, educazionista, presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Pontificio Servi di Cristo Vivo, che in Italia è formata da 650 gruppi di preghiera con 90.000 aderenti iscritti. Le attività apostoliche dell'Associazione consistono in corsi di vita nello spirito, corsi di formazione cristiana per adulti, esercizi spirituali, scuola di evangelizzazione Giovanni Paolo II e periodico La Voce. Dalla comunità residente nella casa di preghiera vengono tenuti giornate, vengono tenuti giornate e ritiri di preghiera presso le parrocchie, dove operano i gruppi appartenenti all'Associazione, giornate di missione nelle parrocchie che ne fanno richiesta. Padre Michele ha evangelizzato, oltre che in tutte le province italiane, anche in Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Indonesia, India, Australia, Singapore, Nigeria, Uganda, Kenya, Thailandia, Pakistan, Camerun. È impressionante, è impressionante leggere questo. E in quest'ultimo paese, nel Camerun, Padre Michele sta realizzando un seminario per giovani poveri che si avviano a diventare sacerdoti, che segue dall'Italia nel sostentamento. Vi sono già dei sacerdoti della congregazione Sede di Cristo provenienti da Africa, Colombia, Camerun, che Padre Michele ha seguito ed aiutato nel loro percorso formativo. E quindi a questo punto diamo ben volentieri la parola a Padre Michele per ascoltare la sua testimonianza. Carissimo Presidente, illustri signori, Paolo Brossio, fedeli tutti, ringrazio di tutto cuore il Presidente per l'onore che mi dà nel conferirmi questo premio internazionale in carità di servire, come riconoscimento per il lavoro apostolico e missionario che l'Associazione Rinnovamento Carismatico Serve di Cristo Vivo svolge in Africa, in particolare per i giovani seminaristi. Tendo di esporvi brevemente i motivi principali che mi hanno spinto a compiere un passo così arduo ed impegnativo, ma fuori programma vorrei dare, vorrei dare una testimonianza che è avvenuto a Natale scorso. Avevo 29 giovani con me, di cui vi parlerò, si avvicinava a Natale non avevamo niente da mangiare i giovani incominciano a supplicare padre e che mangeremo a Natale e io gli dissi fratello mio c'è una cosa San Giuseppe ha dato da mangiare a Gesù allora perché non andate in cappella e chiedete a San Giuseppe i giovani fanno a pregare Scusate, era passato un paio d'ore, ma arriva una telefonata dall'Italia e mi dice, padre Michele, ti posso fare un'offerta? Eh, dico sì, e che offerta mi fai? Ci vorrei mandarti un po' di denaro da parte della mia associazione. E normalmente dico l'ombra subito la voce era dottor, del dottor professor Malamaggi, dico tutto. E come è questo? Cioè, no, io tengo un'associazione e abbiamo dei fondi. Posso fare un'offerta per Natale ai tuoi giovani? Dico perché no? Gli do l'IBA, dopo due giorni arrivano 2.500 euro. Io chiamo i giovani vado alla banca, prendevo il denaro e andiamo a comprare banane, ananas, maccheroni, riso, pesce. Andavamo in città, pigliai una fitta e una macchina e facevamo una bella spesa. Quando arrivavamo a casa, i giovani vollero mettere tutto nella sala, misero tutto per terra e cominciarono a ballare, a cantare, a suonare. Dico sì, San Giuseppe per mezzo del dottore ha fatto arrivare la Divina Provvidenza e io vorrei dire grazie dottore, grazie a tutti coloro che hanno collaborato per quest'opera di amore misericordioso. 
Un giorno venne un, un padre e mi disse perché io facevo tanto per questi giovani? E disse senti tu quanti figli hai? E lui mi disse e io ho due figli, dice trovi facile a farli studiare, a dargli da mangiare. Dice, oh padre, lavoro notte e giorno. E gli disse tu ti lamenti che ce n'hai due. Dice no, no, 29. Quello si stette zitto. Questo era fuori programma perché intendevo ringraziare dal profondo del mio cuore come Dio ha usato per dare a mangiare a questi giovani il dottor Malamaggi e la sua associazione. Ma chiedo scusa, questo era fuori programma. Me l'hai sperato mentre vedevo il film e tutto. Dico, devo dirlo, non posso fare silenzio su questo. E adesso vorrei farvi sapere che nel 1980 io ritornavo in Italia dagli Stati Uniti, dove ero rimasto per 15 anni. Poiché il mio nome era conosciuto attraverso la stampa religiosa come quello di un animatore del rinnovamento carismatico cattolico, e che conoscevo un inglese incominciarono ad invitarmi a tenere le tire e conferenze del rinnovamento carismatico prima da solo e poi con un carissimo amico padre Emiliano Tardif che forse molti di voi conoscono e cominciamo a girare in Australia, Dubai Singapore, Indonesia Malesia, nelle Indie vedevo che in queste zone vivevano con difficoltà ma potevano andare avanti decentemente. Un giorno approdavo in Africa e venivo invitato in Zambia, in Uganda, in Ruanda e della Ruanda ebbe molto paura perché era appena finito una guerra civile in Nigeria, in Kenya, in Camerun. Qui mi resi conto della grande miseria che vi regnava. Una volta diventato amico dei giovani di ambi sessi, come sacerdote, incominciano a dirmi tante belle cose. Questi mi mettevano al corrente della loro situazione. Le bambine venivano prese, violentate, abusate e spinte alla pr prostituzione. I ragazzi venivano torturati, costretti a fare lavori da schiavi, frustati e torturate fino a bruciare loro la pelle con ferri arroventati, nel caso che non si fossero sottomesse ai più potenti. Regnava un clima di violenza su tutti i campi. La miseria era enorme. La maggioranza delle case erano formate da una sola stanza fatta di canne di bambù e di terra. Non esistevano i bagni, non vi era acqua, non esisteva nessuna qualità di igiene. I topi pulivano i piatti che si mettevano per terra. Ci si nutriva di insetti, formiche, scarafaggi, vermiciattoli ed il cibo prelibato erano i serpenti. Quello che mi addolorava di più era vedere le bambine che si prostituivano per pochi centesimi e i ragazzi usati per spacciare droga e per poter mangiare che cosa? Un boccone di riso. Un giorno mi invitarono a visitare in un dispensario il reparto maternità per dare una benedizione, una parola di conforto alle partorielle. La mia grande sorpresa fu di trovare che giacevano sul suolo, adagiate sulla paglia, una quindicina di donne. Alcune avevano le doglie e altre avevano già partorito, ma erano tutte sporte di sangue. Chi era la donna che stava lì, che li assisteva? Perché non le lavassero? E mi risposero, è impossibile padre lavarle perché non abbiamo una goccia d'acqua. Dico, e eh, non c'è pericolo di infezione. Quella con una frigide, con, con una statua mi risponde, padre, il 20% muoiono a causa di infezione. 
avrei voluto cambiare quelle situazioni, ma come fare? Ero straniero, con poca conoscenza delle abitudini e della cultura locale. Anche chiedendo aiuto ad altri confratelli italiani, ci saremmo trovati davanti alle enorme difficoltà della cultura. Allora ha preso una decisione. Salvare l'Africa usando gli africani. Nel 1987 fu invitato da Sua Eccellenza Monsignor Cicue, che adesso è nella gloria del padre. E allora ritornavo in Nigeria assieme a padre Ludovico Caputo, che poi è stato il padre generale dei padri vocazionisti. Ci fece visitare parecchi villaggi. La situazione era sempre la stessa. Nel 1988 portavo in Italia i primi cinque giovani per farli studiare, affinché terminati gli studi potessero ritornare in Nigeria ed aiutare i loro connazionali a migliorare le loro condizioni. Iniziamo anche ad assistere presso le loro famiglie alcuni bambini che versavano in un'estrema miseria e l'avete già potuto vedere attraverso il fermato del dottore. Di questi giovani che io ho portato in Italia erano cinque, tre sono diventati sacerdoti, uno è stato con i padri vocazionisti, uno lavora nella diocesi di Aquila e un altro lavora nella diocesi di Cava a Malfi. Nel 2000 mi incontravo con Sua Eccellenza Monsignor Bacot, arcivescovo di Aundé, che mi invitava ad andare in Camerun per portare aiuto sia nella formazione dei bambini che in quella dei giovani. Il lavoro era molto, ma nonostante ciò vedevamo dei buoni risultati. Ma non avevamo una casa in cui educare i giovani. Il lavoro educativo era duro e dispendioso. Nel 2010, Sua Eccellenza Monsignor Joseph Fatanga, gesuita, ci invitava ad entrare nella sua archidiocesi di Bertua e di prendere in affitto una casa da dove avremmo potuto assistere i giovani che volessero diventare sacerdoti e i bambini. Lo facemmo. Oggi abbiamo 29 giovani studenti seminaristi che vivono nella casa e in un gruppo di una cinquantina di bambini di cui ci prendiamo cura, ma i bambini li teniamo presso le loro famiglie perché non abbiamo dove ospitarli. Il nostro desiderio è quello di comprare del terreno, a dire la verità il Vescovo già ce l'ha preparato, costruirvi una casa, portarvi dell'acqua e della corrente elettrica, farvi dei luoghi igienici e così far vedere a questi bambini e a questi giovani che esistono anche altre condizioni di vita e così allontanarli dalla violenza e dalla corruzione. Per noi è una gioia collaborare con la provvidenza divina ed aiutare questa gente. Vorremmo anche realizzare un rapporto di comunione ecclesiastica per il reciproco sostegno umano spirituale. Ma tutto ciò può essere fatto solo con l'aiuto della divina provvidenza. In primo luogo desideriamo aiutare le famiglie e i giovani in particolare a fare prima di tutto una ricerca sulla parola di Dio dentro se stesso e sul Vangelo. In secondo luogo, come passaggio naturale, sentire un impegno primario e fondamentale a cambiare loro stesso ed aiutare a cambiare i propri simili. Il primo compito che ci siamo proposto è la missione di fede e di luce interiore per far scoprire i disordini sia personali che familiari, comunitari, che affliggono la loro società. Per realizzare questo fino facciamo studiare i giovani in seminario. Se un giorno saranno sacerdoti e se saranno ben formati, saranno essi stessi che come africani aiuteranno a trasformare l'Africa. E io dico così si realizzerà il desiderio, salvare l'Africa per mezzo degli africani. 
Io credo che il Signore nel nostro tempo, attraverso lo Spirito Santo, voglia più che mai farci entrare in un cammino di spirito e verità, riguardo alle esigenze profonde della vita che muovono i nostri stati d'animo, le nostre scelte, le nostre relazioni con gli altri, la convivenza sociale e così via, sfruttando le risorse umane fondate sulla fede. Penso che questo sia il modo migliore per combattere tanti errori correnti delle persone, delle famiglie, della cultura in generale. Per riuscire a far questo abbiamo molto bisogno di aiuto da parte di persone che abbiano un cuore grande e generoso, perché i sofferenti nell'anima e nello spirito sono numerosissimi. Siamo sicuri dell'aiuto di tanti ed anticipatamente ringraziamo il Signore per la grazia del suo Spirito che illuminerà e toccherà i cuori di tanti fratelli a darci una mano in questo campo. E per noi una gioia poter avere una comunità di aiuto caritatevole e missionario qui nella nostra. Noi sappiamo quando ciò sia difficile, visto il momento che attraversiamo, ma tutto questo è necessario per lo spirito e la liberazione di quelle popolazioni. È necessario rispettare le loro caratteristiche di sviluppo e di cultura. E chi può farlo meglio di un sacerdote ben preparato e della stessa cultura e della stessa nazione? Tutti gli uomini hanno bisogno di sentirsi liberi per vivere in pienezza la missione d'amore che a ciascuno è stata data con un carisma differente. Nessun uomo è veramente soddisfatto di sé, ma riesce ad esserlo se gusta veramente la gioia della luce piena, del pieno amore per sé e per i fratelli solo in Cristo. Perciò, fratelli miei, è necessario aiutarli a riunire le loro forze per il cucire la frattura tra religione e vita tipica. Io penso che voi avete visto per televisione il massacro che è avvenuto tante volte per motivi di religione, perché manca la cultura. Ammazzate migliaia di persone, bruciate le chiese. Fratelli, la frattura tra religione e vita tipica del nostro secolo è grave e generatrice di tanta violenza e confusione nella società. Sono convinto che questo si potrà realizzare solo se aiuteremo queste popolazioni ad avere vari sacerdoti. In molti documenti della Chiesa è sottolineata la correlazione tra formazione umana e spirituale dell'individuo. La millenaria antropologia biblica, confermata nei secoli da approfondimenti scientifici, che l'essere umano è, prima di tutto, una creatura di Dio, con un'energia ed un ordine trascendente. Le forze di vita che abbiamo in noi stessi vengono da noi scoperte ed avvertite, ma non create. Il nostro sviluppo psichico-spirituale risponde a delle leggi che non siamo noi a stabilirle e che possiamo solo servirle. Crediamo che l'esistenza umana sia felice e le filosofie e le culture siano valide solo se conformi all'ordine divino della creazione. Ordine che ogni persona deve sempre scoprire e testimoniare per essere autentica. Il nostro apostolato di formazione delle famiglie, ed in particolare dei giovani, è quinto improntato, anzitutto, a favorire un processo di maturazione umana e spirituale della persona, che procede dal rapporto con Dio, secondo l'ordine che egli ha impresso alla creazione. Aiutare i giovani 
a verificare l'ordine dello sviluppo naturale che esiste tra Dio e la persona, tra la maturità della persona e la capacità di relazione con gli altri, inoltre, e esigenza umana, condividere tale dimensione con gli altri da un punto di vista umano-religioso, aiutarli a trovare la propria autenticità in Dio per la risoluzione di ogni problema individuale e sociale e la condizione di una vita genuina, equilibrata, libera, forte in tutto ciò. Ci abbiamo sulla grazia di Dio e sui mezzi offerti dalle moderne scienze umane, fratelli carissimi. Non si può essere umani ed ancora meno cristiani se non allargare la nostra vita allo scambio e alla solidarietà con coloro che muoiono di stenti, stenti di ogni genere, ed attendono un aiuto per lo sviluppo della propria persona e della propria comunità. Il nostro ideale è salvare l'altro tramite gli stessi africani, formando dei veri validi sacerdoti e raggruppando anime generose, capaci di aiutare popolazione in vita di sviluppo. E io ringrazio ancora una volta il dottor professor Malamaci per questo invito e per avermi dato l'opportunità di manifestare un po' l'ansia che c'è nel mio cuore per aiutare queste popolazioni. Tutti mi gridano, perché farlo, fratelli? Grida San Paolo, l'amore di Dio mi spinge, è come una molla in me e non posso fare a meno di proclamare il suo nome. E io penso che quella molla la sento anch'io, perché non posso fare a meno di girare come un vagabondo, di non avere dove poggiare la testa molte notti per poter proclamare che Dio amore e ama noi e i fratelli che sono lontani dalla nostra cultura. Grazie e se lo dato Gesù Cristo.